ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷിലൂസ് വെള്ളിൻ്റെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചക്ക അട ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചക്കയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല മൂത്ത പഴുത്ത ചക്ക നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചക്ക അട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു പണിയാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ചക്ക കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചക്ക ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോളമൊക്കെ എടുത്ത് വേർതിരിച്ച് മിക്സിയിലിട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴത്തുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള നമ്പർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്ക അട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചക്ക ചുള എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ടടിച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാ കൊത്ത് വേണം അപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ചിരകി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ശർക്കര നമ്മളൊരു കത്തി വെച്ചിങ്ങനെ ചീകി ചീകി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കത് പാത്രത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉരുകി കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര തേങ്ങ ചിരകിയത് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അത് പച്ചനോടെ ഇടുന്നതിന് നല്ലത് നമ്മൾ വറുത്തിട്ടിടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി പ്ലേറ്റിലാക്കി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് അട ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ പാത്രം വെക്കുക അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ ചക്കയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാവുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയത് തേങ്ങ ചിരകിയത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ശരിക്ക് എല്ലാം വരുന്ന ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിണ്ട് കിട്ടണം ഇനി തേങ്ങ ചിരകിയതിട്ടാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇടാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ട് വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാ കൊത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്താണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാ കൊത്തെടുക്കാം നമ്മൾ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ചെറി ചീകി വെച്ച ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ശരിക്കൊന്ന് വയറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് ശരിക്ക് ചൂടാക്കി വയറ്റി 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 ശരിക്കും ഇത് മിക്സായി ശർക്കര ശരിക്കൊന്ന് ഉരുകി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്ക് വയറ്റി കൊടുക്കണത് ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട കട്ട പോലെ കിടക്കരുത് ശർക്കര അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ശർക്കര നന്നായിട്ട് മിക്സായി ശരിക്കും ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകവും ഇത്തിരി ഏലക്കയും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് ഏലക്കയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കേട്ടോ നല്ല ജീരകം അതും കൂടി പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശർക്കരയൊക്കെ ശരിക്കും ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മിക്സിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് അപ്പോൾ എടുത്ത മറ്റുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പും അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണത് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അരക്കപ്പാണ്
അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും ആ ശർക്കരയുടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയും കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ വെച്ച് പരത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇനി വാഴയിലയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ പരത്തി മടക്കി വെച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി മടക്കി പ്ലേറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം ഇത് ആവിയിലൊന്ന് പുഴുങ്ങണമല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ചൂടായി അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് വയനയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ വയനയില അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെച്ചു ഇത് പാത്രം അടച്ചു ഇത് നമുക്ക് വയനയിലും ഉണ്ടാക്കട്ടെ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വയനയിലയിൽ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് വയനയിലയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു അഞ്ചാറില ബാക്കി വന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അട ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സംഗതി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുമാണ് ഇത്തിരി കട്ടൻ ചായയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി പൊളിക്കും അത്ര തന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും കഴിച്ചു നോക്കി കൊള്ളാം ഐറ്റം പിന്നെ ചക്ക നമുക്ക് കിട്ടിയ ചക്ക വരിക്ക ചക്കയാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ പൈപ്പ് ലാൻ ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചക്കയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വരിക്ക ചക്കയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കാനൊക്കെ എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ താഴത്തുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ഉള്ള നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ